Hoy, desde Street Art Málaga, os presentamos 10 mujeres del street art y el graffiti que debes conocer. Mujeres que han hecho o están haciendo historia en el street art, la mayoría con estudios superiores de arte y que muestran cómo sus obras, sus diferentes técnicas y su mensaje están cambiando el mundo. Un viaje desde Alemania a Japón, pasando por Italia, Afganistán o Sudáfrica. Vamos a ello. Claudia Wald, nacida en 1980 en Alemania y más conocida como Matsi, es una destacada artista y una de las escritoras de graffiti más importantes del mundo. Ha trabajado y expuesto en las principales ciudades del planeta, desde Abu Dhabi a Londres, París o San Francisco. Realiza su primera pieza en el año 1996, siendo dos años después, con 18, cuando empieza a pintar constantemente profesionalizando su carrera y empezando a ser reconocida alrededor del mundo. Es licenciada en diseño gráfico por dos universidades y ha publicado tres libros sobre arte callejero. El estilo de Matsi tiene sus raíces en el graffiti, lo que da como resultado una caligrafía y transparencia dinámicas y de colores vivos donde todas las capas brillan y por lo tanto capturan la energía de la pintura a gran escala en la calle, sin utilizar un lenguaje de graffiti directo. Su fama mundial llegó cuando pintó el llamado 700 Wall, 700 metros cuadrados de muro, en el año 2010, realizado por ella sola durante cuatro meses en Berlín. Actualmente pinta por todo el mundo y sus lienzos se exhiben en exposiciones individuales y colectivas alrededor del planeta. Cristina Angelina, también conocida como Starfightera, es una artista visual, fotógrafa y galerista con sede en Los Ángeles. Es reconocida internacionalmente por su arte público y sus murales figurativos a gran escala, aunque también trabaja con pintura al óleo o incluso haciendo pace-ups. Inspirada por la creatividad de la comunidad que le rodeaba, comenzó a pintar cuando era adolescente, vendiendo cuadros a amigos y coleccionistas de arte locales. Angelina es licenciada en Bellas Artes en la Universidad de California, además de estudiar animación en la Escuela de Artes Stitch de New You y fotografía en Art Center College of Design. La artista es conocida por sus murales detallados y realistas que a menudo representan figuras femeninas y exploran la dualidad entre fuerza y vulnerabilidad y el poder asociado con ambos. Aiko Nakagawa, más conocida como Lady Aiko o Aiko, nació en Tokio en 1975 y es reconocida en el mundo del arte contemporáneo como una de las artistas más importantes que han surgido en los últimos años. Sus obras a gran escala, que unen la cultura occidental y oriental, están instaladas en muchas ciudades del mundo, como Roma, Shanghai o Nueva York. Lady Aiko combina de manera fluida la esencia de los movimientos de arte moderno estadounidense como el arte abstracto, el arte pop, el graffiti y el arte urbano con la estética tradicional japonesa en la que se formó originalmente. El arte de Lady Aiko es abiertamente femenino, lleno de pin-ups y estampados florales, rosas, púrpuras y ostentación. El enfoque en el proceso se ve en su trabajo a través de las capas prominentes de colores y formas estarcidas, que recuerdan a la serigrafía o los grabados en bloques de madera que se unen para crear sus grandes figuras femeninas. Maya Hayuk nació en 1969 en Baltimore, Maryland. Es conocida por sus murales abstractos de escala masiva caracterizados por patrones intrincados, composiciones simétricas y colores super brillantes. Su trabajo se puede encontrar por todo el mundo. Maya tiene una licenciatura en medios interrelacionados de la Facultad de Arte de Massachusetts y ha estudiado en la Facultad de Arte y Diseño de Ontario, en Toronto, en la Universidad de Odessa, en Ucrania y en la Escuela de Pintura y Escultura, en Maine. Maya describe sus piezas como brillantes, masivas, intrincadas y alegres. Es escultora, fotógrafa, grabadora e ilustradora. Todo ello al mismo tiempo. Las pinturas abstractas, a menudo monumentales de Hayuk, hechas de patrones simétricos, emocionan la imaginación del observador, con colores vivos y pegadizos. También es conocida por su colaboración tanto en sus instalaciones murales como en la música. Alice Paschini, nacida en Roma, es una artista tanto callejera como pintora, además de ilustradora y escenógrafa, que ha desarrollado diferentes hilos en su investigación 
desde la narración de la vitalidad femenina hasta la manipulación de las posibilidades tridimensionales de su obra. Alice se graduó en la Academia de Bellas Artes de Roma y ha vivido y trabajado en Gran Bretaña, Francia y España. Las obras de Pasquini se ven no solo en superficies y paredes urbanas, sino también en galerías y museos en más de 100 ciudades diferentes alrededor del mundo, como Sydney, Nueva York, Barcelona, Oslo, Moscú o Londres. Los personajes, a menudo jóvenes, pintados por la artista italiana, siempre evocan algún tipo de emoción, ya sea soledad, nostalgia, intimidad o un simple misterio que el espectador debe imaginar. Ha desarrollado un estilo único reconocible al instante, a través de pinturas, paredes, proyectos culturales, campañas publicitarias, enseñanzas, paneles y talleres realizados por todo el mundo. Shamsha Hassani es considerada la primera artista de graffiti en Afganistán. Nació en 1988 y pasó su infancia en Irán porque sus padres habían inmigrado temporalmente allí desde Kandahar, Afganistán, durante la guerra. Hassani no tenía acceso a clases de arte, ya que no estaba permitido a los afganos asistir a estas clases en Irán. A su regreso a Kabul en 2005 obtuvo una licenciatura en artes en la Universidad de Kabul, donde actualmente es profesora asociada de dibujo. Sus obras de arte retratan a las mujeres afganas en una sociedad dominada por hombres, dándoles poder, una voz y fomentando sus ambiciones. Además, incorpora elementos temáticos como el burka en sus obras. Su trabajo también ha inspirado en última instancia a miles de mujeres en todo el mundo y ha dado una nueva esperanza a las artistas afganas en el país. Vera Bugatti, nacida en Brescia, Italia en 1979, se licenció en conservación del patrimonio cultural en Parma y fue investigadora en Mantua, con una tesis dedicada a los tratados heterodoxos del siglo XVI. Vera está especializada en pavimentos 3D, pintura anamórfica y arte de tiza creando algunas piezas de ilusión increíbles, con un estilo muy distinto. El arte del pavimento tridimensional ha sido practicado en la década de 1980 por el maestro Kurt Benner y por otros artistas como Julian Weber y Edward Müller. La referencia está tomada del antiguo arte anamórfico, una técnica de hace 500 años en la que las imágenes aparecen en la perspectiva correcta solo cuando se ven desde un ángulo específico. Al considerar la pintura callejera como parte de su trayectoria artística, Bugatti intenta encontrar nuevos temas y dialogar con el entorno que la rodea. Ha trabajado en México, Alemania, Estados Unidos, Holanda o Francia, creando tanto grandes murales como pavimentos tridimensionales. Caledonia Curry, nacida en 1977 en Connecticut, más conocida como Swamp, es una artista contemporánea que trabaja con grabado, escultura y animación stop motion para crear instalaciones inmersivas, proyectos comunitarios y obras de arte pública. Fue una de las primeras mujeres artistas del street art en obtener reconocimiento internacional y una de sus primeras impulsoras en la década de los 2000. A los 19 años se mudó a la sección de Borough Park en Brooklyn, Nueva York para estudiar pintura en el Pratt Institute, al que asistió de 1998 a 2001. Swan es conocida por sus impresionantes pace up a tamaño real, cortados a mano, que se reconocen al instante, de figuras muy detalladas situadas en paredes y edificios abandonados, en Brooklyn o Manhattan. Su trabajo centra la capacidad transformadora del arte como catalizador para el resurgimiento de comunidades que atraviesan crisis. Su arte está inspirado en fuentes tanto históricas como populares y se basa en gran medida en las imágenes como referencia, que van desde grabados en bloques de madera expresionistas hasta títeres de sombra indonesios. Podemos encontrar los retratos de Swan en calles de ciudades por todo el mundo, como Nueva York, Detroit, Londres, Bilbao, Hong Kong, El Cairo o Tokio. Liberty Du, nacida en Ciudad del Cabo en 1979, Toma su nombre de Faith 47 como referencia a un teorema numérico de su abuela y a su componente religioso, y es una de las artistas de las que ya os hemos hablado en el canal. Faith 47, artista multidisciplinar que con un método completamente autodidacta, ha transformado el mundo con sus espectaculares murales de personas, naturaleza y mensajes sociales. En su adolescencia estuvo muy interesada en el arte, 
pero por falta de dinero no pudo concretarlo con estudios, así que entra en la escena del graffiti en Sudáfrica, convirtiéndose en la primera mujer en el graffiti de Sudáfrica en el año 1997. Fue madre con solo 18 años, lo que cambió su vida y la hizo empezar su carrera artística, desligándose poco a poco del graffiti. En 2006 comenzó un largo viaje, que la ha llevado a crear obras en 39 países, un recorrido que le ha llevado a exponer y trabajar en los cinco continentes, con periodos de varios meses en Sudáfrica, hasta que en 2017 decide mudarse a Los Ángeles, donde reside actualmente. Tatiana Fazlalizadet, nacida en 1985 en la ciudad de Oklahoma, es definida por ella misma como una artista visual negra iraní y muy conocida por su serie de arte callejero Stop Telling Woman to Smile, Deje de decirle a las mujeres que sonrían, que aparece en las paredes de todo el mundo. Es un artista cuyo trabajo va desde la galería a las calles, utilizando el arte visual para abordar las experiencias opresivas diarias de las personas marginadas a través de retratos bellamente dibujados y pintados. Tatiana no comenzó a crear su propio arte hasta que estaba en la escuela secundaria, se mudó a Filadelfia para asistir a la Universidad de las Artes, donde se graduó en 2007 con una licenciatura en Bellas Artes. La serie Stop Telling Women to Smile también se ha publicado como un libro, detallando historias de acoso callejero. Su trabajo también se puede ver en la serie de Netflix She's Got a Habit, donde se desempeñó como consultora de arte para el programa del aclamado director Spike Lee. Lady Pink es la primera escritora de graffiti de Nueva York. Sandra Favara, nacida en Ambato, Ecuador en 1964, es considerada la pionera en el graffiti, al ser la primera en conseguir entrar y demostrar su valía en una disciplina dominada hasta la fecha por hombres, y de la que también os hemos hablado ya en el canal. Comienza a pintar en 1979 con tan solo 15 años. Estudió en el Instituto de Arte y Diseño de Manhattan, donde comenzó su verdadero contacto con el graffiti. Fue acogida, no sin cierto recelo, en algunos grupos de escritores que pintaban tanto paredes como trenes. Sin alcanzar la mayoría de edad, ya estaba exponiendo y asistiendo a fiestas con Basquiat, Warhol o Keith Haring, los máximos referentes en el street art de esa época. En 1983, con 19 años, interpretó el papel principal de la famosa película Wild Style, donde compartió el rol principal con Lee Quiñones. Lady Pink ha expuesto en los principales museos del mundo y ahora tiene obras en la colección permanente del MoMA de Nueva York o la Tate Modern Gallery de Londres. Hasta aquí el vídeo de hoy, sabemos que no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Además, próximamente tendremos un nuevo vídeo con artistas españolas del street art que debes conocer. Dejadnos un like si os ha gustado y escribidnos en comentarios qué os ha parecido el vídeo o comentarnos sobre otras artistas de las que deberíamos hablar. Nos vemos muy pronto, saludos desde Street Armada.